ഇതിനുള്ള കാരണം കുറച്ചുകൂടി നമുക്ക് വ്യക്തമാവുന്നതിനായി നമുക്കൊരു ഗ്രാഫ് പരിശോധിക്കാം ഇവിടെ ഒരാറ്റത്തിലെ വിവിധ സബ്ഷെല്ലുകളും അവയുടെ ഊർജം അഥവാ എനർജിയും തമ്മിൽ ബന്ധിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു ഗ്രാഫാണ് ചിത്രീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് ഈ ഗ്രാഫിൽ നിന്നും നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നത് ഒന്നാമത്തെ ഷെല്ലായ കെ ഷെല്ലിലെ വൺ എസ് സബ്ഷെല്ലിനാണ് ഏറ്റവും ഊർജം കുറവ് അടുത്ത ഊർജം രണ്ടാമത്തെ ഷെല്ലിലെ ടു എസ് ശേഷം ടു പി എന്നാണെന്ന് കാണാം തുടർന്ന് മൂന്നാമത്തെ ശല്യായ എം ഷെല്ലിലെ ത്രീ എസ് അതിനുശേഷം ത്രീ പി എന്നിവയ്ക്കാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാം ത്രീ പി കഴിഞ്ഞാൽ നാലാമത്തെ ശല്യായ എൻ ഷെല്ലിലുള്ള ഫോർ സബ്ഷെല്ലിനാണ് ഊർജം കൂടുന്നത് ഫോർ സബ്ഷെല്ലിനേക്കാളും ഊർജം കൂടുതലാണ് മൂന്നാമത്തെ ഷെല്ലിലെ ത്രീ ഡി സബ്ഷെല്ലിന് അതായത് ത്രീ പിയിൽ ഇലക്ട്രോണുകൾ നിറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത ഇലക്ട്രോൺ ഫോറസിലാണ് നിറയുന്നത് ഫോറസിൽ ഇലക്ട്രോൺ നിറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ ത്രീ ഡിയിലേക്ക് ഇലക്ട്രോൺ നിറയുന്നുള്ളൂ ഗ്രാഫിൽ സൂചിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള സബ്ഷെല്ലുകളുടെ ഊർജം കൂടി വരുന്ന ക്രമം ദാറ്റ് ഇസ് ഇൻക്രീസിംഗ് ഓർഡർ ഓഫ് എനർജീസ് ഓഫ് സബ്ഷെൽസ് നമുക്കൊന്ന് എഴുതി നോക്കാം ഏറ്റവും ഊർജം കുറഞ്ഞ സബ്ഷെല്ലായ വൺ എസ് then 2s then 2p then 3s then 3p then 4s then 3d then 4p etc ini namakku korche moolagangalude athava elements inde subshell electron vinyasam onnu eduthi nokka aadithe moolagamaya hydrogen atomic number 1 aanu അതിനർത്ഥം ഇലക്ട്രോണുകളുടെ എണ്ണവും ഒന്നാണെന്നാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഹൈഡ്രജന്റെ ഷെൽ വിന്യാസം ഒന്ന് എന്നാണ് നമ്മൾ എഴുതുക ഇനി അതിന്റെ സബ്ഷെൽ വിന്യാസം എങ്ങനെ എഴുതുന്നു നോക്കാം ഏറ്റവും ഊർജം കുറഞ്ഞ സബ്ഷെല്ലായ വൺ എസ് ഒരേ ഒരു ഇലക്ട്രോൺ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് വൺ എസിൽ അക്കോമഡേറ്റ് ചെയ്യുന്നു സോ ഹൈഡ്രജന്റെ സബ്ഷൽ ഇലക്ട്രോൺ വിന്യാസം ഇസ് വൺ എസ് വൺ ഇനി അടുത്ത മൂലകമായ ലിതിയം ലിതിയത്തിന്റെ ആറ്റോമിക നമ്പർ മൂന്നാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിൽ ഇലക്ട്രോണുകളുടെ എണ്ണവും മൂന്ന് തന്നെയാണ് സബ്ഷൻ ഇലക്ട്രോൺ വിന്യാസം എഴുതുമ്പോൾ വൺ എസ് ടു എസിനകത്ത് പരമാവധി രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺ വരെ അക്കോമഡേറ്റ് ചെയ്യാമല്ലോ ഈ ബാക്കി നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഒരു ഇലക്ട്രോൺ കൂടി ചേർക്കണം അത് അടുത്ത ടു എസിനകത്ത് നിറയുന്നു അടുത്ത മൂലകം സോഡിയം ആണ് വിത്ത് ആറ്റോമിക നമ്പർ ലെവൻ സോ നമ്പർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് ഇസ് ഓൾസോ പൊട്ടാസ്യത്തെ പരിഗണിക്കാം നിങ്ങൾ ഓർക്കുന്നുണ്ടാവും പൊട്ടാസ്യത്തിന്റെ ഷെൽ ഇലക്ട്രോൺ വിന്യാസം നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ടു എയ്റ്റ് എയ്റ്റ് വൺ എന്നാണ് ടു എയ്റ്റ് നയൻ അല്ല ടു എയ്റ്റ് എയ്റ്റ് വൺ എന്നാക്കണം എന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിന്റെ ഉത്തരം നമുക്ക് ഇവിടെ കണ്ടെത്താൻ കഴിയും പൊട്ടാസ്യത്തിന്റെ സബ്ഷൽ ഇലക്ട്രോൺ വിന്യാസം നമുക്ക് ഒന്ന് എഴുതി നോക്കാം ഏറ്റവും ഊർജം കുറഞ്ഞ സബ്ഷൽ വൺ എസ് അതിനകത്ത് രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺ നിറയുന്നു ശേഷം ടു എസ് രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺ നിറഞ്ഞു then 2p 6 electrons 3s 2 electrons 3p 6 electrons നമ്മൾ പറഞ്ഞു 3p ൽ ഇലക്ട്രോണുകൾ നിറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത ഊർജ്ജം ഉള്ളത് ഫോറസ് ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഫോറസ് ൽ നിറഞ്ഞാൽ മാത്രമേ 3d ലേക്ക് ഇലക്ട്രോണുകൾ നിറയാവൂ 3p 6 നിറഞ്ഞു ടോട്ടൽ 18 ഇലക്ട്രോൺസ് വരെ നിറഞ്ഞു റിമൈനിങ് 1 ദാറ്റ് ഇസ് ഇൻ ഫോറസ് ഇതാണ് പൊട്ടാസ്യത്തിന്റെ സബ്ഷൽ ഇലക്ട്രോൺ വിന്യാസം ഈ സബ്ഷൽ ഇലക്ട്രോൺ വിന്യാസത്തിൽ നിന്നാണ് അതിന്റെ ഷെൽ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ അഥവാ ഷെൽ വിന്യാസം ടു എയ്റ്റ് എയ്റ്റ് വൺ അതായത് നാല് ഷെല്ലുകളിലായി ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നു എന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നതിനുള്ള കാരണം ഇനി നമുക്ക് ആറ്റോമിക നമ്പർ ഇരുപത്തി ഒന്നായ ഒരു മൂലകത്തിന്റെ സബ്ഷൽ ഇലക്ട്രോൺ വിന്യാസം ഒന്ന് എഴുതി നോക്കാം സ്കാൻഡിയത്തിന്റെ ആറ്റോമിക നമ്പർ ഇരുപത്തി ഒന്ന് സബ്ഷൽ വിന്യാസം വൺ എസ് ടു ടു എസ് ടു ടു പി സിക്സ് 
ത്രീ എസ് ടു ത്രീ പി സിക്സ് അടുത്ത ഊർജം ഫോറസിനായത് കൊണ്ട് തന്നെ ഇലക്ട്രോണുകൾ ഫോറസിലാണ് ആദ്യം നിറയുന്നത് അതിനാൽ ഫോറസ് ടു ത്രീ ഡി വൺ ഇലക്ട്രോണുകൾ സബ്ഷലിൽ നിറയുന്നത് ഇങ്ങനെയാണെങ്കിൽ കൂടിയും സബ്ഷൽ ഇലക്ട്രോൺ വിന്യാസം എഴുതുന്ന രീതി ഇങ്ങനെയാണ് വൺ എസ് ടു ടു എസ് ടു ടു പി സിക്സ് ത്രീ എസ് ടു ത്രീ പി സിക്സ് ത്രീ ഡി വൺ ഫോർ എസ് ടു അതായത് ത്രീ ഡി സബ്ഷൽ മൂന്നാമത്തെ ഷെല്ലിലെ മറ്റ് സബ്ഷെല്ലുകളോടൊപ്പം തന്നെയാണ് എഴുതേണ്ടത് അതായത് ഫോറസിനുള്ളിലായിട്ട് തന്നെയാണ് ത്രീ ഡി എഴുതേണ്ടത് ഇനി മറ്റൊരു മൂലകം പരിഗണിക്കാം അയൺ ട്വൻറ്റി സിക്സ് വിന്യാസം വൺ എസ് ടു ടു എസ് ടു ടു പി സിക്സ് ത്രീ എസ് ടു ത്രീ പി സിക്സ് ഫോർ എസ് ടു ത്രീ ഡി സിക്സ് എന്നാൽ ഇത് എഴുതുന്ന രീതി ഇങ്ങനെയാണ് വൺ എസ് ടു ടു എസ് ടു ടു പി സിക്സ് ത്രീ എസ് ടു ത്രീ പി സിക്സ് ത്രീ ഡി സിക്സ് ഫോർ എസ് ടു ഇനി നമുക്ക് സബ്ഷൽ ഇലക്ട്രോൺ വിന്യാസം എഴുതുന്ന മറ്റൊരു രീതി കൂടി പരിചയപ്പെടാം ആറ്റോമിക്ക നമ്പർ കൂടിയ മൂലകങ്ങളുടെ സബ്ഷൽ ഇലക്ട്രോൺ വിന്യാസം എഴുതുമ്പോൾ അത് വളരെ ലെങ്തി ആയിട്ടുള്ളതായി കാണാൻ പറ്റും അതിനെ ഒന്ന് ചുരുക്കി ചുരുക്കഴുത്ത് രൂപത്തിലേക്ക് എഴുതുകയാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതിനുവേണ്ടി പീരിയോഡിക് ടേബിളിലെ പതിനെട്ടാം ഗ്രൂപ്പ് മൂലകങ്ങളായ നോബൽ ഗ്യാസസ് അഥവാ ഉത്കൃഷ്ട വാതകങ്ങളെയാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്നത് ഇവയാണ് നോബൽ ഗ്യാസസ് ഹീലിയം അറ്റോമിക്ക നമ്പർ രണ്ട് നിയോൺ പത്ത് ആർഗൺ പതിനെട്ട് ക്രിപ്റ്റോൺ മുപ്പത്താറ് സീനോൺ അൻപത്തിനാല് ഈ നോബൽ ഗ്യാസസ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് എങ്ങനെ ചുരുക്കഴുത്ത് ഏതാണ് നമുക്കൊരു എക്സാമ്പിൾ വെച്ച് ചെയ്യാം പൊട്ടാസ്യം ആറ്റോമിക്ക നമ്പർ പത്തൊൻപത് അതിന്റെ സബ്ഷൻ ഇലക്ട്രോൺ വിന്യാസമാണ് ഈ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഇതിനെ ചുരുക്കി എഴുതുന്നതിനായി പൊട്ടാസ്യത്തിന്റെ ആറ്റോമിക്ക നമ്പറിന് തൊട്ട് മുമ്പുള്ള അതായത് പത്തൊൻപതിന് തൊട്ട് മുമ്പുള്ള നോബൽ ഗ്യാസ് ഏതാണെന്ന് ഇവിടെ നിന്ന് നോക്കിയാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും പതിനെട്ട് ആറ്റോമിക്ക നമ്പർ ഉള്ള ആർഗണാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ പതിനെട്ട് ഇലക്ട്രോൺസിന് പകരമായി ആർഗൺ എന്ന് നമുക്ക് എഴുതാം ആർഗൺ എന്ന് എഴുതിയാൽ മാത്രം പോരാ അതിനെ ഒരു സ്ക്വയർ ബ്രാക്കറ്റിനുള്ളിലാക്കണം തുടർന്നുള്ള വിന്യാസം അതേപോലെ തന്നെ എഴുതുക ഫോറസ് വൺ ഇനി നമുക്ക് മറ്റൊരു എക്സാമ്പിൾ ചെയ്ത് നോക്കാം മെഗ്നീഷ്യൻ ആറ്റോമിക്ക നമ്പർ പന്ത്രണ്ടാണ് സബ്ഷൽ വിന്യാസം വൺ എസ് ടു ടു എസ് ടു ടു പി സിക്സ് ത്രീ എസ് ടു പന്ത്രണ്ട് ആറ്റോമിക്ക നമ്പറിന് തൊട്ട് മുമ്പുള്ള ഒരു നോബൽ ഗ്യാസ് ആണ് നിയോൺ പത്ത് ആറ്റോമിക്ക നമ്പർ ഉള്ള നിയോൺ അതുകൊണ്ട് തന്നെ പത്ത് ഇലക്ട്രോണിന് പകരമായി നമുക്ക് നിയോൺ എന്ന് എഴുതാം സ്ക്വയർ ബ്രാക്കറ്റ് ശേഷമുള്ള സബ്ഷൽ വിന്യാസം ത്രീ എസ് ടു ഇങ്ങനെ നോബൽ ഗ്യാസസ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് സബ്ഷൽ ഇലക്ട്രോൺ വിന്യാസത്തെ ചുരുക്കഴുത്ത് രൂപത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ മിനിമൈസ്ഡ് ഫോമിൽ നമുക്ക് എഴുതാൻ കഴിയും ആറ്റോമിക്ക നമ്പർ ഇരുപത്തി അഞ്ചായ മാംഗനീസിനെ ഷോർട്ട് ഫോമിൽ എങ്ങനെ എഴുതാൻ നോക്കാം മാംഗനീസിന്റെ സബ്ഷൽ ഇലക്ട്രോൺ വിന്യാസമാണ് ഈ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഇത് വളരെ ലെങ്തി ആയിട്ടുള്ളതായി കാണാൻ പറ്റും ഇത് നമുക്കൊന്ന് ചുരുക്കാം ആറ്റോമിക്ക നമ്പർ ഇരുപത്തി അഞ്ചിന് തൊട്ട് മുൻപുള്ള ആറ്റോമിക്ക നമ്പർ ആയ നോബൽ ഗ്യാസ് ഏതാണ് പതിനെട്ട് ആറ്റോമിക്ക നമ്പർ ഉള്ള ആർഗണ അതുകൊണ്ട് തന്നെ പതിനെട്ട് ഇലക്ട്രോൺ വരെ നമുക്ക് ആർഗൺ എന്ന് എഴുതാൻ സാധിക്കും സ്ക്വയർ ബ്രാക്കറ്റ് ശേഷമുള്ള സബ്ഷൽ വിന്യാസം ത്രീ ഡി ഫൈവ് ഫോർ എസ് ടു അതായത് മാംഗനീസിന്റെ ഷോർട്ട് ഫോം അതായത് ചുരുക്കഴുത്ത് രൂപത്തിലുള്ള സബ്ഷൽ വിന്യാസമാണ് ഇത് മൂലകങ്ങളുടെ സബ്ഷൽ ഇലക്ട്രോൺ വിന്യാസം എഴുതുന്ന രീതി നമ്മൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു എന്നാൽ ആറ്റോമിക്ക നമ്പർ ഇരുപത്തിനാലായ ക്രോമിയത്തിനും ഇരുപത്തി ഒൻപതായ കോപ്പറിനും സബ്ഷൽ വിന്യാസം എഴുതുന്ന രീതിയിൽ ചില പ്രത്യേകതകൾ കാണും നോക്കാം നമുക്കത് ക്രോമിയം ആറ്റോമിക്ക നമ്പർ ഇരുപത്തിനാലാണ് അതിൻ്റെ സബ്ഷൽ ഇലക്ട്രോൺ വിന്യാസം എഴുതുന്നത് ഇങ്ങനെയായിരിക്കാം അവസാന ത്രീ ഡി സബ്ഷലിൽ നാല് ഇലക്ട്രോൺ ആണ് വരുന്നത് എന്നാൽ ഇതിൻ്റെ ആക്ച്വൽ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് അതായത് ഫോറസിൽ നിന്ന് ഒരു ഇലക്ട്രോൺ ത്രീ ഡിയിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നു എന്നിട്ട് ത്രീ ഡി ഫൈവ് ആവുകയും ഫോറസ് വൺ ആവുകയും ചെയ്യുന്നു അതേപോലെ അറ്റോമിക്ക നമ്പർ ഇരുപത്തി ഒൻപതായ കോപ്പറിൻ്റെ സബ്ഷൽ ഇലക്ട്രോൺ വിന്യാസം നമ്മൾ ഇങ്ങനെയാണ് പ്രതീക്ഷിക്ക
അതായത് ഫോറസിൽ നിന്ന് ഒരു ഇലക്ട്രോൺ ത്രീ ഡിയിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നു എന്നിട്ട് ത്രീ ഡി ടെൻ ആവുകയും ഫോറസ് വൺ ആവുകയും ചെയ്യുന്നു എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കാം ക്രോമിയത്തിനും കോപ്പറിനും ഈ രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺ വിന്യാസം കൈവരിക്കേണ്ടി വന്നത് അതിനുള്ള കാരണം നമുക്കറിയാം ഡി സബ്ഷലിന് പരമാവധി പത്ത് ഇലക്ട്രോൺ വരെ ഉൾക്കൊള്ളാൻ കഴിയും പരമാവധി പത്ത് ഇലക്ട്രോൺ നിറഞ്ഞ ഡി സബ്ഷലും പകുതി ഇലക്ട്രോൺ നിറഞ്ഞ ഡി സബ്ഷലും മറ്റുള്ള ഡി ഇലക്ട്രോൺ വിന്യാസത്തെക്കാൾ വളരെ സ്ഥിരതയുള്ളതാണ് അതിനാൽ സ്ഥിരത കൈവരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ക്രോമിയവും കോപ്പറും ഈ ഒരു സബ്ഷൽ വിന്യാസം കൈവരിച്ചിരിക്കുന്നു ദാറ്റ് ഇസ് വൺ ഓഫ് ദ ഇലക്ട്രോൺ ഓഫ് ദ ഫോറസ് സബ്ഷൽ ഈസ് ട്രാൻസ്ഫേർഡ് ഇൻ ടു ത്രീ ഡി ആൻഡ് ബിക്കം ത്രീ ഡി ഫൈവ് സബ്ഷൽ കോൺഫിഗറേഷൻ ഹിയർ വൺ ഓഫ് ദ ഫോറസ് ഇലക്ട്രോൺസ് ട്രാൻസ്ഫേർഡ് ഇൻ ടു ത്രീ ഡി സബ്ഷൻ ആൻഡ് ബിക്കം ത്രീ ഡി ടെൻ സബ്ഷൽ കോൺഫിഗറേഷൻ completely filled d subshell and half filled c d subshells are more stable than others so chromium and copper acquire these two electronic configuration 